പറഞ്ഞ ഹലലുയ എന്റെ സ്നേഹിതരായ കുറെ സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ബോംബെ ആറ്റമിക് സെന്ററിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുന്നേ സയന്റിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കൺവെൻഷൻ ഉണ്ട് ബാംബ ആറ്റമിക് സെന്ററിന് ഉള്ളിൽ അവിടുത്തെ കൺവെൻഷൻ ഹാളിൽ വെച്ച് ദൈവത്തിന് വലിയ കൃപ കൊണ്ട് വലിയൊരു കൺവെൻഷൻ സയന്റിസ്റ്റ് ഓൺലി ഫോർ സയന്റിസ്റ്റ് അപ്പൊ അതിൽ കുറച്ച് പേരുണ്ട് അപ്പൊ അവര് അവർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം കേൾക്കണോ എല്ലാ ഞായറാഴ്ച ദിവസവും ഇവര് ഇവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ വീട്ടിൽ മാറി മാറി പോയി ഇരുന്നിട്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നാല് മണിക്കൂർ നേരം അവർ ദൈവ വചനം മാത്രം വായിക്കും അവർക്ക് പ്രത്യേക ഹലലയോ ഈ സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഒരുമിച്ച് ഇരുന്നിട്ട് ഒരാൾ ഒരു അധ്യായം വായിക്കും അടുത്തയാൾ അടുത്ത അധ്യായം വായിക്കും അടുത്ത ബൈബിൾ വായിക്കുക അട്ടാ മനുഷ്യ ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ജിമ്മി എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു വളരെ ഫേമസ് ആയ മനുഷ്യനാണ് ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ വലിയൊരു 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 ഒരു ഭാഗ്യമാണ് ആ മനുഷ്യൻ ആ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടിക്കുന്ന ഒരു സമ്മാനമാണ് ഈ ഡോക്ടർ ജിമ്മി എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം പറയാണ് അച്ഛാ സുവിശേഷം വചനങ്ങളാണ് സത്യം അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ എല്ലാവരും ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പക്ഷേ സുവിശേഷ സത്യം വചനങ്ങൾ അപ്പൊ വചനം പഠിക്കും അപ്പൊ ഇവർ ഒരുമിച്ച് ഒരു സാപത്ത് ആചരിക്കും കർത്താവിന് ദിവസം പരിശുദ്ധമായിട്ട് ആചരിക്കും അന്ന് വേറെ പണിക്കോ പൂർണ്ണോ പല കലാപരിപാടിക്കോ ഒന്നിനും അവർ പോകില്ല മറ്റു കൂട്ടുകാരൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇവര് പോകില്ല ഇവരിരുന്നിട്ട് ഇവർ ദൈവ വചനം ഇരുന്ന് പഠിക്കുക സയന്റിസ്റ്റുകൾ ബുദ്ധിജീവികൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധി വർഷങ്ങൾ അവർക്കൊക്കെ പത്തും അനേക പത്തും ഇരുപതും മുപ്പതും വർഷത്തെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരാണ് അച്ഛമിക്ക് എനർജിയും പക്ഷേ അവർക്കറിയാം കർത്താവിന് ദിവസം പരിശുദ്ധമായിട്ട് ആചരിക്കണം ബൈബിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേപടി അനുസരിക്കണം അത് സുവിശേഷത്തെ അനുസരിക്കുക ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുക പരാജയം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ദൈവവാദനം അനുസരിച്ചിട്ടല്ലേ പരാജയം ഉണ്ടായത് ദൈവവാദനം അനുസരിച്ചിട്ട് പരാജയം ഉണ്ടാണ് ഉണ്ടാകട്ടെന്ന് ദൈവവാദനം അനുസരിച്ചതിന് ശേഷം തകർച്ചയാണ് സംഭവിക്കട്ടെ ഒരു കാര്യം പറയാവുള്ളൂ ദൈവവാദനം അനുസരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ തകർന്നതെന്ന് ആ തകരുകയല്ല ദൈവവാദനം അനുസരിക്കുന്നവന് ദൈവം താങ്ങിക്കൊള്ളും ദൈവം സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളും അവിടുത്തെ കരം അവന്റെ മേൽ ഉണ്ടായിരിക്കും സ്വരമർത്തി പറഞ്ഞ കാലലുയോ ഭാലലുയാ ദൈവ വചനങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കുക നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാതെ അതാണ് രണ്ട് കൂടുതൽ രണ്ട് പതിനേഴ് പറയും ദൈവ വചനത്തിൽ മായം ചേർത്ത് കച്ചവടം നടത്തുന്ന അനേകരുണ്ട് ഇന്നെല്ലാം മായം ചേർത്തു മായം ചേർത്ത പിന്നെ അത് ദൈവവചനം ദൈവവചനം അല്ല അതിനകത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടേതായ അഡീഷൻസ് നമ്മുടെ യുക്തിയും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അഹങ്കാരം കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ സൗകര്യം നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിന്താഗതികൾ വെച്ചുകൊണ്ട് സുവിശേഷ വചനത്തെ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഓർത്തോണം അത് ദൈവവചനം അല്ല അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം വചനം കർത്താവിന്റെ വചനത്തെ കൂട്ടി യേശുവിന്റെ പേര് പറയുന്നല്ലാതെ അത് യേശുവിന്റെ വചനം ഒന്നും ഈശോ പറഞ്ഞു കർത്താവ് പറഞ്ഞൊക്കെ പറഞ്ഞു അന്ന് ഈശോടെ വന്നു അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ വചനം അതേപടി അത് മുറുകെ പിടിക്കുന്നവരായിട്ട് മാറുക കർത്താവിന്റെ വചനം മുറുകെ പിടിച്ചാൽ ദൈവം നമ്മളെ അനുകരിക്കും സ്വരവർത്തി പറഞ്ഞു ഹലലുയാ ഇന്ന് ഞാൻ അച്ഛൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്നെ ഇവിടെ വരെ കർത്താവ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചത് എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യുക അല്ല സൗഖ്യം ചെയ്യുക അല്ല കർത്താവ് തന്നത് അപ്പോൾ മുഴുവനും അത് എന്റെ കഴിവല്ല ദൈവവചനത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം കിട്ടിയ ദൈവാനുഗ്രഹം അവർക്ക് പറഞ്ഞു കാലുലിയോ ദൈവവചനത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം കിട്ടിയത് അപ്പൊ ദൈവവചനത്തെ ആര് മുറുകെ പിടിക്കുന്നു അവരെ ദൈവം ഉയർത്തും ദൈവ അവരെ അഭിഷേകം ചെയ്യും ദൈവ അവരിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കും അവരിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മക്കള് ഈ വചനം കേട്ടിട്ട് ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സുവിശേഷത്തിന് ദൈവ വചനത്തിന് സുവിശേഷ വചനങ്ങൾക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലൊക്കെ കർത്താവിന്റെ കരം വെളിപ്പെടുന്ന കാണാൻ പറ്റും ലുക്ക എട്ടിന്റെ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വിത്ത് ദൈവ വചനമാണ് വിത്ത് ദൈവ വചനമാണ് ചിലർ വചനം ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവർ വിശ്വസിക്കുകയോ രക്ഷപ്പെടുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി പിശാശ വന്ന അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് വചനം എടുത്തുകളും വിത്ത് ദൈവം ഒന്ന് പറഞ്ഞോ വിത്ത് സീഡ് അതിന്റെ ഓറിജിൻ അത് ദൈവവചനം അപ്പം ബാക്കിയെല്ലാം കളകള ഇന്ന് കളകളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കള കൂടുന്നതുകൊണ്ട് അഭിഷേകം പോകുന്നത് കളകൾ കഥകളും കെട്ടുകഥകളൊക്കെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അനോയിന്റിങ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം വിത്ത് ദൈവ വചനം അവസരപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞ ഹലലുയോ ഹലലുയാ ഹലോസുയ തന്റെ സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കോർദോസിന്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതലുള്ള വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ ഹലോസുയ തന്നെ
കർത്താവിന്റെ വചനത്തെ തിരുസഭയാതെ നമ്മൾ വചനത്തെ മുറുകപ്പെടുക്കി വചനത്തെ ഹൃദയത്തിൽ വെച്ച് പൂജിക്ക് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ പോലെ മറിയമാകട്ടെ വചനം ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ച് കാഠമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ വചനമാണ് ദൈവവചനത്തെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ദൈവവചനം സ്വീകരിക്കുക ദൈവവചനത്തെ വിശ്വസിക്കുക സംശയമില്ലാതെ വിശ്വസിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ലുക്ക ഒന്ന് നാൽപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വിശ്വസിച്ച് എലിസബത്ത് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയുന്നത് ദൈവം അരളി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നിറവേറുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചവൾ ഭാഗ്യം എത്ര പേരുണ്ട് ഈ ദൈവവചനം നിറവേറുമെന്ന് സുവിശേഷ വചനങ്ങൾ നിറവേറുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവര് അവരാണ് ദൈവത്തിന്റെ മക്കള് ദൈവവചനത്തെ മുറുകപ്പിടിക്കുന്ന മക്കള് അവർ സംശയിക്കുന്നില്ല ഇന്നല്ല നാളെ അത് നിറവേറും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നിറവേറും തമ്പരാന്റെ സമയമുണ്ട് കാത്തിരിക്കുന്നവര് കാത്തിരിക്കുന്നവര് അഭിഷേക അവർ വിശുദ്ധിയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നവര് അത് വിശ്വാസമുള്ള മക്കള് കൃപയുള്ള മക്കള് ദൈവ വചനം വചനത്തെ മുറുകപ്പിടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ കാലയളവില് ക്രിസ്ത്യാനിയാകണമെങ്കിൽ ദൈവവചനത്തെ മുറുകപ്പിടിക്കുന്നവൻ മാത്രം ാണ് ക്രിസ്ത്യാനി ദൈവവചനത്തെ സുവിശേഷം ഈശോ മിശ്രകാരിയുടെ വന്ന വചനത്തെ അപ്രസോന്മാരുടെ വെളിപ്പെട്ട വചനത്തെ അത് മുറുക പിടിക്കാത്തവൻ എങ്ങനെയാ ക്രിസ്ത്യാനി ആകുന്നത് ദൈവവചനത്തെ മുറുക പിടിക്കാത്തവൻ എങ്ങനെയാ ക്രിസ്ത്യാനി ആകുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കാനെടുപ്പ ഹലലുയ പറയാനെടുപ്പ യേശുവെ നന്ദി യേശു സ്വത്രം പറയാനെടുപ്പ പാടാനും ആടാനും ഒക്കെ സുഖ പക്ഷെ ദൈവവചനത്തെ മുറുക പിടിക്കാൻ തയ്യാറാണോ അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ വചനാധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം സുവിശേഷം അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പരമാവധി പറഞ്ഞു ഹലലുയ കൈകൾ അടിച്ച് ദൈവത്തെ മുഖത്ത് പെടുത്തിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ഒന്ന് ചേർന്നിട്ട് പോര 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 ഉച്ചത്ത് കൈയടിച്ച് ഉച്ചത്ത് കൈയടിച്ച് ഉയർച്ചത്ത് കൈയടിച്ച് 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 അമ്മേനെ അമ്മേ സ്വരമർത്തി പറഞ്ഞു യേശുവേ നന്ദി ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഹാലലൂയ ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഹാലലൂയ പത്താട് സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് മുതലുള്ള വചനം പറയാ എന്റെ ഈ വചനങ്ങൾ ശ്രവിക്കുകയും അവ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഭാറമേൽ ഭവനം പടുത ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യന് വിവേകമതിയായ മനുഷ്യന് തുല്യനായിരിക്കും കണ്ടോ വചനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവൻ പാറമേൽ ഭവനം പണ് അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അവന്റെ ഭവനമാണ് പാറമേൽ ഉറവച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വചന എന്റെ വചനം എന്റെ ഈ വചനങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയും അവ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ അവ ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അനുസരിക്കണം സ്വരപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞ ഹലുലിയോ കേട്ടാൽ മാത്രം പോരാ അനുസരിക്കണം അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ളവൻ അതാണ് എന്റെ ഈ വചനങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയും അവ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ പാറമേൽ ഭവനം പണുത് വേഗമതിയായ മനുഷ്യന് തുല്യനായിരിക്കും മഴ പെയ്തു വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായി കാറ്റൂതി അത് ഭവനത്തിന്മേൽ ആഞ്ഞടിച്ചു എങ്കിലും അത് വീണില്ല അവർക്ക് പറഞ്ഞ ഹലലുയ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ഇത് വേറൊരു കെട്ടിടത്തിന്റെ കാര്യമല്ല ഒരുവന്റെ ദൈവാശ്രയത്വത്തിന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും കാര്യമാണിത് ഒരുവന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യം പാറമേൽ ഭവനം പോണത് മനസ്സിലാപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞ ഹലലുയ എന്താണ് പാറയത ഏതാണ് ഈ പാറയത അതാണ് മത്താട സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്ന് തൊട്ട് ഇരുപത് വരെയുള്ള വചനത്തിൽ കശ്മീർ ഫിലിപ്പി ദേശത്തെത്തി ഇപ്പോൾ ഈശോ ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ആരാണെന്നാണ് ജനങ്ങൾ അവര് പറഞ്ഞു നീ ജർമ്മിയാണെന്നും പ്രവാചകന്മാർ ഒരുവനാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നു സ്നാപകനാന്നൊക്കെ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈശോ ചോദിച്ചു ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നീ ജീവൻ അപ്പൊ പത്രോസ് പറഞ്ഞു നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണ് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണ് യു ആർ ദ സൺ ഓഫ് ദ ലിവിംഗ് ഗാഡ് ഈശോ പറഞ്ഞു ഈശോ പറഞ്ഞു എന്താ പറയാവോ മാംസ പത്രോസെ മാംസ രക്തങ്ങളല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവാണ് നിനക്ക് ഇത് വെളിപ്പെടും അതായത് നിന്റെ ബുദ്ധിയോ പഠനമോ കഴിവു കൊണ്ടല്ല നീ ഇത് പറയുന്നത് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവാണ് നിനക്ക് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ആകെയാ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു പത്രോസെ നീ പാറയാണ് ഇതാണ് പാറ അതായത് യേശു ദൈവപുത്രനാണെന്ന് രക്ഷകനാണെന്ന് ക്രിസ്തുവാണെന്ന് ഉത്ഥിതനാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് അവന്റെ വാചനങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ അവ അവന് അവ യേശുവാണ് പാറ സ്ഥലമെടുത്ത് പറഞ്ഞു ഹലലുയ ആ പാറമേലാണ് ഭവനം പണിയാൻ പോകുന്നു സഭ പണിയാൻ പോകുന്നു പത്ര ദിവസം നീ പാറയാവുന്നു ഈ പാറമേ അതുകൊണ്ട് ആ യേശുവിനെ ദൈവപുത്രനായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നവൻ ക്രിസ്തുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കും അവനും പാറയാണ് ഉറച്ച പാറയാണവൻ അതാണ് വേണ്ടത് അതാ അതാ ആ പാറമേൽ ഭവനം പണുന്നവൻ അവന്റെ നേരെ കാറ്റു വന്നു ഇതിനാൾ ഒരുപാട് കാറ്റു വന്നു നിരീശ്വരവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എതിർ ചിന്തകൾ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തെ തകിടം മറിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഭയങ്കര പരിപാടികൾ ലോകം മുഴുവൻ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഫേസ്ബുക്കും ചിലൊക്കെ രോഗികൾ ഫേസ്ബുക്ക് രോഗികളും വാട്സപ്പ
കെടികഥയും വ്യഭിചാര ദുർഭൂതങ്ങളെ ഒക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകരാനുള്ള രണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾ ഈ മാധ്യമങ്ങളെ താലോലിക്കുന്ന മക്കള് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നു കർത്താവിനെയാ യേശുവിനെ നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെടും അതോ ഇപ്പൊ നിനക്ക് അതിന്റെ നഷ്ടത്തിന്റെ വില അറിയില്ല പക്ഷെ പിന്നീട് നീ അറിയുന്നയോ പിന്നീട് നീ അറിയുന്നയോ ഈ ദൈവോചനങ്ങൾ സത്യമാണെങ്കിൽ സ്വർഗമെന്നത് സുവിശേഷ എഴുതിയത് സത്യമാണെങ്കിൽ നരകമെന്നത് ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ നിന്റെ ഇന്നത്തെ പാപകരമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഫലം നീ തന്നെ അനുഭവിക്കുന്ന നാളുകൾ വരുന്നു അന്ന് നിന്റെ കൂടെ പാപം ചെയ്തവനും ചെയ്യിപ്പിച്ചവനും ഒന്നും കാണില്ല നീ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കേണ്ട ദിവസം അത് വരുന്നുണ്ട് അത് കാത്തിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് നീ പാപത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ദുരന്തം മുന്നിൽ കാണുക ഈ സുവിശേഷം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം അത് ജീവന്റെ വചനമാ സത്യവചനമാ രക്ഷയുടെ വചനമാ അവൻ കുരിശിൽ മരിച്ചു അവനെ അടക്കപ്പെട്ടു പക്ഷേ മൂന്നാം നാൾ അവൻ ഉത്ഥാനം ചെയ്തു ജീവിക്കുന്നവനായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ വചനം പാഴായി പോകില്ല വെറുതെ ആകില്ല അത് കട്ടികഥയല്ലത് ജീവന്റെ വചനം രക്ഷയുടെ വചനം ആ വചനത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്റെ സ്നേഹിതനായൊരു ഒരു മെത്രാനുണ്ട് ആള് സിറിയായിലുള്ളതാണ് ആള് ലബനോൻ ലബന ഡെമാസ്കസിലെ ഒരു മെത്രാനാണ് വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പിതാവ് ആ പിതാവ് എന്നോട് പറയാറുണ്ട് അച്ഛൻ ഞാൻ ചോദിച്ചു അവിടെ പോയിട്ട് അപകടം പിടിച്ച സ്ഥലമല്ലേ ഭീകരവാദികൾ ഒരുപാട് അപകടത്തിന് നടുവില്ല അച്ഛൻ ഞാൻ റെഡി ആച്ച എപ്പം മരിക്കണമെങ്കിലും ഞാൻ തയ്യാറാ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ കാലോലിയാ എനിക്ക് ഞാൻ ഒരുങ്ങി അച്ഛ പോകുന്നത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥന പറഞ്ഞപ്പം പിതാവ് അതിലൂടെ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ കാസ്റ്റക്കും ലോഹം കിട്ടും അതാ വെച്ചാൽ ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഞാനവിടെ പോയി ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്നെ വണ്ടിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ യാത്രയാണ് ഞങ്ങളുടെ ആശ്രമത്തിലെത്താൻ ആശ്രമത്തിലെത്താൻ വേണ്ടി മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഞാനത് നടക്കൂടെ പോകുന്ന വെച്ചാൽ ഭീകരങ്ങളുടെ എല്ലാത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ അച്ഛ പോകുന്നു എനിക്ക് യാതൊരു പേടിയില്ല എന്താ എനിക്ക് ഒറ്റ ആഗ്രഹമുള്ളൂ എനിക്കൊരു എനിക്ക് വിശുദ്ധനാകണം എനിക്ക് രക്തസാക്ഷിയാകണം കാരണം കർത്താവിന്റെ വചനമാണ് സത്യം വേറെ ഒന്നും സത്യമല്ല അവർക്ക് പറഞ്ഞ കാലേലുയാ ദൈവവചനത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒത്തിരി മക്കളുണ്ട് അവരുടെ കൂടെ എണ്ണപ്പെടട്ടെ ഇന്നെന്താ നമ്മൾ നോക്കുന്ന പേരും പെരുമ പ്രശസ്തി നമുക്ക് വചനമല്ല നമ്മുടെ വചനം സ്വന്തം വചനങ്ങളെ ദൈവവചനമാക്കി പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരിയേറെ ആളുകൊണ്ട് സ്വന്തം വചനങ്ങൾ സ്വന്തം കാഴ്ചപ്പാടുകള് സ്വന്തം ബോധ്യങ്ങള് സ്വന്തം ദുർമോഹങ്ങള് ദുരാഗ്രഹങ്ങള് ചില വളഞ്ഞ വഴികൾ അത് മനുഷ്യർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് മാറ്റി മാറ്റി പറയാം സ്ഥലപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞ കാലോലിയാ കലാത്യ ലേഖനത്തിന്റെ ഒന്നിന്റെ പത്ത് ഞാൻ ആരുടെ പ്രീതിയാണ് പലസ്ര ചോദിക്കുക ഞാൻ ആരുടെ പ്രീതിയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെയോ മനുഷ്യന്റെയോ ഇപ്പോഴും ഞാൻ മനുഷ്യനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവനായിരുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ദാസനാവുകയില്ലായിരുന്നു അവർക്ക് പറഞ്ഞ കാലോലിയാ പലസ്ര പറയാം ഞാനിപ്പോൾ ആരുടെ പ്രീതിയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെയോ മനുഷ്യന്റെയോ ഇപ്പോഴും ഞാൻ മനുഷ്യനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവൻ ആയിരുന്നെങ്കില് ദൈവത്തിന്റെ ദാസനാകില്ല ദൈവദാസനാകണമെങ്കില് ദൈവത്തിന്റെ ദാസിയാകണമെങ്കില് ദൈവവചനത്തെ മുറുകെ പിടിക്കണം അത് പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു സഹനമുണ്ട് ആ സഹനം മുറുകെ പിടിക്കണം കൈ എടുത്തു കട്ടാ നന്ദി പറഞ്ഞ് പോരാ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് മാറി ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും നമ്മൾ സഹകരിക്കും എല്ലാവരും നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കും എല്ലാവരും നമുക്ക് പാട്ട് പാടിക്കും എല്ലാവരും നമ്മളെ പുകഴ്ത്തി പറയും ഇന്നത്തെ വചനം ദൈവ സുവിശേഷ സത്യവചനത്തെ ഏകരക്ഷകനെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്താൽ നമ്മളെ എല്ലാവരും തല വെട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും പക്ഷേ അത് അത് സുവിശേഷത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നുണ്ട് വേറെ ഒന്നിനെയല്ല സുവിശേഷ ദൈവവചനത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നു ആ ഒറ്റ കാരണത്തല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യണം സ്വരവർത്തി പറഞ്ഞ ഹലലുയാ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഹബ്രായ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം വായിക്കണം പതിനൊന്നാം അധ്യായം മുഴുവനും വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ബലി കൊടുത്ത അനേകം പുണ്യവാന്മാരുടെ പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ച് വായിച്ചു നോക്കണം അവരെ അവിടെ പറഞ്ഞ വാക്കുണ്ട് അവരെ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള യോഗ്യത ലോകത്തിനില്ലായിരുന്നു സ്വരമൂർത്തി പറഞ്ഞ ഹലലുയാ അതായത് ക്രിസ്തുവിനെ മുറുകെ പിടിച്ചവന് അവര് പറന്തള്ളിയെ യേശുവിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടവന് സുവിശേഷത്തെ തിരുസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടവന് അവര് പറന്തള്ളിയെ സത്യം പറഞ്ഞവനെ എല്ലാം പറന്തള്ളി നേരായ കാര്യം പറഞ്ഞതിനെ പുറത്താക്കി അവര് അവരെല്ലാവരും പുറത്താക്കി അപ്പോൾ പറയാണ് അങ്ങനെ പോയി ലേഖകം പറയുന്ന വാക്കിതാണ് അവരെ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള യോഗ്യത ഈ തലമുറയ്ക്കില്ലായിരുന്നു നമു
പറയപ്പെടുമെന്ന് തിരുവചനത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കണം കർത്താവെ അങ്ങയുടെ വചനം എന്റെ പാദങ്ങൾക്ക് വിളക്കും വഴികളിൽ പ്രകാശമാണ് കർത്താവിന്റെ വചനം മാത്രമാണ് അതാണ് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പത്തൊമ്പതിന്റെ ഒമ്പത് പത്ത് ഒരു യുവാവ് തന്റെ മാർഗം എങ്ങനെ നിർമ്മലമായി സൂക്ഷിക്കും കർത്താവെ അവിടുത്തെ വചനം അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ വചനങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കുക ആ വചനത്തിൽ നിന്ന് അണ്ണു വീട്ട് മാറാതിരിക്കുക ചെറുപടത്തിൽ പറഞ്ഞേ ഹാലലുയ ജോഷ നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിന്റെ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് അധ്യായങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനത്തിന്റെ പവറിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ചെറുപടത്തിൽ പറഞ്ഞ യേശുവെ നന്ദി നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞേ മക്കള് ഹലലുയ യേശുവെ നന്ദി നിയമാവർത്തന ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ പതിനാല് പറയും ഞാൻ ഇന്ന് കൽപ്പിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇടം വലം വ്യതിചലിക്കരുത് അന്യദേവന്മാരെ അനുഗമിക്കുകയോ സേവിക്കുകയോ അരുത് ഒക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലോലുയാ നിയമാവർത്തന ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ പതിമൂന്നിൽ പറയെ കർത്താവ് നിന്നെ ജനതകളുടെ നേതാവാക്കും ദൈവവചനം അത് പാലിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ജനതകളുടെ നേതാവായിട്ട് തീരും ചെറുപടത്തെ പറഞ്ഞേ ഹാലോലുയാ നീ ആരുടെയും ആജ്ഞാനുവർത്തി ആയിരിക്കുകയില്ല ഇന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് നൽകുന്ന നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകൾ ശ്രവിച്ച് അവ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പാലിക്കുമെങ്കിൽ നിനക്ക് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകും നിനക്ക് ഒരിക്കലും അധോഗതി ഉണ്ടാവുകയില്ല സ്വർവർത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ നിയമാവർത്തനം വീണ്ടും മുപ്പത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തിയേഴ് പതിനൊന്ന് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ നിയമത്തിലെ ഓരോ വാക്കും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പാലിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മക്കളോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നതിനായി അവ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുവിൻ എന്നാൽ ഇത് നിസ്സാരമായ കാര്യമല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവനാണ് അതാണ് മോശ അവസാനമായിട്ട് തന്റെ ജനത്തിന് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം ഇത് ദൈവവചനം നിസ്സാരമായ കാര്യമല്ല അത് നിങ്ങളുടെ ജീവനാണത് ജീവനാണത് അതുകൊണ്ട് വചനത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുക അവിടുത്തെ പദ്ധതി പ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ദൈവമെല്ലാം നന്മയ്ക്കായി പരിണമിപ്പിക്കുന്നു ക 